আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই আল্লাহর অশেষ রহমত এবং কৃপায় ভালো আছেন বিশেষ করে এই করোনা থেকে ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং দোয়া করে ভালো থাকবেন আজকে আমি একটি ভিডিও কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি এই ভিডিওটিতে আপনারা দেখবেন একজন বাঙালি আমেরিকান কিভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে উনি করোনায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন এবং কিভাবে উনি নিজেকে রিকভার করতে পেরেছেন আমরা তার কাছ থেকে তার মুখ থেকে এই ঘটনাটি শুনব এবং এই ঘটনাটি শোনার পরে আপনারা নিজেরা সচেতন হবেন এবং আপনারা জেনে অবাক হবেন যে উনার প্রত্যেকটা ডে বাই ডে যে সিমটমগুলো থাকে করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যেকটা তার সাথে মিলে যাচ্ছিল এবং উনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজেকে কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে রেখে নিজেকে একটি ঘরের মধ্যে রেখে কাভার করতে পেরেছিলেন সো আমরা করোনায় সাসপেক্টেড ইনফেক্টেড এই ব্যক্তির কাছ থেকে তার ঘটনাগুলো শুনব এবং আমরা নিজেদেরকে সেফ রাখব এই শুক্রবারের আগে শুক্রবারে আমার ক্লাস ছিল আমি ক্লাস থেকে ফিরে নামাজ পরে বাসায় যখন রাতে আসি তারপরে আসলে আমার শরীর হালকা একটা জ্বর জ্বর ভাব হচ্ছিল শনিবারে আমার আর একটু জ্বর হয় তো আমি যেটা হয় এখানে অনেকই ভুল ধারণা একটা আছে যে আমার তো জ্বর নাই বা আমার তো খুব বেশি জ্বর নাই সো আমার মনে হয় করোনা হয় নাই তো বেসিক্যালি যখন করোনাটার আমি আসলে এটাকে দুইটা স্টেজে ভাগ করতে চাই সো প্রথম স্টেজটা আসলে যেটা হয় আমার নিজের যেটা হয়েছে বা আমি যেটা আরো এদিকে জানতে পারছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম যে জ্বরটা সেই জ্বরটা খুবই কম থাকে লাইক সাতানব্বই আটানব্বই বা একশো ম্যাক্সিমাম একশো চার যেটা হয় সেটা আর অনেক পরে সো যখন প্রথম জ্বর থাকলো তো আমি প্রথম ভয় পেয়ে গেলাম এবং আমি প্রথমে যেটা করলাম যেহেতু জ্বর ছিল আমি নিজেকে একদমই বন্দি করে ফেললাম আমি ইভেন আমার রুম থেকে বের হচ্ছিলাম না আমি এখানে আরো দুইটা আমেরিকানের সাথে এই বাসায় থাকি তিনজন থাকি আমরা এবং আমি প্রথমে ওদের ওজন বললাম যে দেখ আমি আজকে থেকে ফেভার ফিল করতেছি আমি জানি না কি হয়েছে সো বি কেয়ারফুল আমি সাবধান আছি কিন্তু তোমরা আমার থেকে দূরে থাকো সাবধান থাকো তো এর পরের দিনে ওরা এই বাসা ছেড়ে চলে গেছে যদিও আগে যাওয়ার কথা ছিল এমন না যে মানে আমার ভয় ওরা চলে গেছে ওদের আগে থেকে যাওয়ার প্ল্যান ছিল আমি তারপর থেকে বাসায় একাই আসি তো যেটা হয়েছে এরপর দিন আমি ইন্টারনেটে সার্চ করে থাকলাম যে যদি আমার করোনা হয় তাহলে এর পরের দিন কি হবে তো আমি দেখলাম যে আমার দ্বিতীয় দিন অনুযায়ী তৃতীয় দিন আমার যেটা সিমটম থাকার কথা আমার গলা ব্যথা হওয়ার কথা এবং আমি তৃতীয় দিন সকালে উঠে দেখলাম যে আমার গলা ব্যথা প্রচন্ড গলা ব্যথা কিন্তু আমার টনসিল ফলে নাই আমার অন্য কোনো সমস্যা নেই এবং দেন ওই দিন আমি ডাক্তার কাছে গেলাম ডাক্তার আমাকে চেক করে বলল যে মেবি ইটস নর্মাল ফ্লু মেবি ইটস করোনা বাট আমরা এখনই বলতে পারতেছি না আপনি টোটালি রেস্টে থাকেন তো আমি যখন গেছি তখন আমি আমার পার্সোনাল গাড়িতে গেছি পার্সোনাল গাড়িতে আসছি এবং যাওয়ার আগে আমি ডাক্তারকে কনফার্ম করছি যে আমি আপনার চেম্বারে আসতেছি আমার এরকম ফ্লু হয়েছে সো বি কেয়ারফুল সো আমি ওইভাবে মুখে মাস্ক পরে এবং কোনো কিছু টাচ না করে ডাক্তারের কাছে গেছি আবার আমি আমার গাড়ি নিয়ে টাচ করে আমি এখানে চলে আসছি এরপরের দিন সিমটম হওয়া অনুযায়ী চতুর্থ দিন চতুর্থ দিন অনুযায়ী সিমটম হওয়ার কথা ছিল যে মানে গলা প্রচন্ড ব্যথা হবে এবং হালকা হালকা কাশি থাকবে এবং হালকা হালকা খুশখুশি কাশি থাকবে এবং চতুর্থ দিন আমি ঘুম থেকে উঠে সেটাই দেখলাম যে আমার প্রচন্ড ব্যথা এখান থেকে এই পর্যন্ত ব্যথা এবং আমার মনে হচ্ছিল যে কেউ মনে আমার গলা কেটে ওখানে লবণ দিয়ে রাখছে প্রচন্ড ব্যথা আমি কথা বলতে পারতেছিলাম না এবং লিটারি আমি ভয় পেয়ে গেলাম কারণ পর পর চার দিন যেভাবে হওয়ার কথা ছিল ওইভাবে আঘাত ছিল এন্ড দেন রাত পর্যন্ত আমি বাসার মধ্যেই ছিলাম ওষুধ যা ছিল ডক্টর যে নর্মাল ওষুধগুলো দিচ্ছে একদমই খুবই কমন ওষুধ সেই ওষুধগুলো খাইলাম এন্ড দেন চতুর্থ দিন রাতে আমি এখানে নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করি ইমার্জেন্সিতে আমি ফোন করে আমার অ্যাড্রেস এমন আমি বিস্তারিত দিই এবং আমি বলি যে আমি মনে করি যে আমার করোনা ভাইরাস মেবি সাসপেক্টেড আমি এটা টেস্ট করতে চাই তোরা সাথে সাথে উইদিন থার্টি মিনিটস একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে দুইজন ডাক্তার চলে আসে এবং আরো অনেক কিছু নিয়ে আসে তো ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে কি হলো আমি বললাম বিস্তারিত যে আমার এই জ্বর ছিল তারপরে এই অবস্থা এখন আমি টেস্ট করতে চাই যে আমার করোনা ভাইরাস হয়েছে কেনা সো বললো যে দেখ তোর সিমটম বলতেছে যে মেবি ইউ আর ইনফেক্টেড বাই করোনা বাট মেবি নট বাট আমরা তোর এই মুহূর্তে টেস্ট করতে পারবো না আমি বললাম হোয়াই ইটস মাই রাইট টু নো যে আমার আসলে করোনা হয়েছে কি হয়নি তখন ওরা বললো যে দেখ এখানে করোনার পরীক্ষা করতে হলে তিনটা ক্রাইটেরিয়া হয় নাম্বার ওয়ান যদি তুমি কোনো করোনা রিলেটেড কোনো দেশ থেকে ভ্রমণ করে আসো অথবা তুমি কোনো করোনা ভাইরাস রোগীর সাথে ডিরেক্ট কানেক্টেড হও অথবা তোমার শ্বাসকষ্ট জন্য কোনো ইমার্জেন্সি থাকে তাহলে তোমাকে আমরা টেস্ট করবো এছাড়া আমরা টেস্ট করবো না তো আমি বললাম যে আমি এখন কি করবো ও বললো যে তুমি ঘরের মধ্যে থাকো ঘর থেকে
পরের দিন আমার সিমটম অনুযায়ী আমার হওয়ার কথা ছিল প্রচন্ড কাশ এবং শুকনা কফ এটা আমার আসার কথা ছিল এবং পঞ্চম দিন আমি যে দেখলাম যে প্রচন্ড কফ হচ্ছিল প্রচন্ড কাশি হচ্ছিল প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছিল যেটা হয় আমি যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন আমি একটু পিছনে যাই আবার যে আমরা যখন হাত মুখে দেই বা নাক আমাদের এই তিনটা জায়গা দিয়ে এই ভাইরাসটা যায় সেই ভাইরাসটা যখন আমাদের ভিতরে ঢোকে প্রথম যে জায়গাটা সে ডিম পারার জন্য পায় সেটা হচ্ছে আমাদের গলার ভিতরের এই জায়গাটা ঠিক পেছনের জায়গাটা স্ট্রেইট পেছনের জায়গাটা কারণ মুখের মধ্যে সাধারণত এটা ডিম পারতে পারে না আর নিচে যাওয়ার আগে এরা যে মাংস পেশিটা পায় সেখানে সো দিস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট করোনা ভাইরাসের সিমটম তাহলে শুরু হয় গলার ভিতর থেকে গলা এই জায়গা থেকে আমি আবার বলতেছি আমি ডক্টর আমি ঘাটাঘাটি করে একদমই আমার এটা মানে এটা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স বলতেছি এইটাকে প্রমাণ স্বরূপ বা এটাকে এক্সাম্পল ধরার কোনো কারণ নেই বাট এখান থেকে ভাইরাসটা শুরু হয় ছোট আমি যেটা দেখছি যে ছোট গোল 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 ভিতরে ইনফেকশনের মতো হয় সো যখনই এখানে ডিম পাড়া শুরু করে তখন আমাদের শরীরের অ্যান্টিবডি ফাইন্ড আউট করে যে আমাদের শরীরের মধ্যে এমন কোন ভাইরাস আছে যেটা কেউ চেনে না তখন ও সারা শরীরে এটা মেসেজ পাঠায় সামথিং ইজ রং সো আমাদের অ্যান্টিবডি আরো বাড়াইতে হবে তখনই আসলে আমাদের শরীরের মধ্যে জ্বর হয় কারণ একটা মানে একটা কি বলে এটাকে একটা নতুন কিছু তৈরি হয় আর কি শরীরের মধ্যে আর এই যে তারপরে যে চার দিন পাঁচ দিন এই চার পাঁচ দিনের মধ্যে বেসিক্যালি আমাদের অ্যান্টিবডির সাথে করোনার সাথে সোজা কথা যুদ্ধ চলতে থাকে করোনা ভাইরাস চেষ্টা করে আমাদের গলা থেকে নিচে নামার জন্য বা এটা ছড়ানোর জন্য আর আমাদের অ্যান্টিবডি চেষ্টা করে এটাকে এখানে মেরে ফেলার জন্য এই মারামারির মধ্যে কারণে গলা ফুলে যায় গলা ব্যথা করে এবং প্রচন্ড কষ্ট হয় কথা বলতে এবং গলার স্বর ভেঙে যায় যেটা আপনারা দেখতেছেন আমার গলার স্বর এখনো ভাঙা বেসিক্যালি আমি কথাই বলতে পারতাম না আমার টোটালি গলার স্বর ভাঙা ছিল এখন বেটার আমি কথা বলতে পারতাম আচ্ছা সো ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম এই তিনটা দিন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করোনা ভাইরাসের জন্য এর আগে যা হচ্ছে যে যেটা বন্ধু বললাম যে এইখানে ফাইটটা চলতেছে রাইট এটা একদমই নর্মাল ফুলের মতো গলা ব্যথা সর্দি বা পাতলা সর্দি না মানে পানি পানি সর্দি না মানে কফের মতো যেটা তো আমার এই গলা বসে যাওয়া পর্যন্ত সব সিমটম ঠিক ছিল রাইট এরপর আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে নাও এরপর হইতেছে এইটা এখান থেকে আস্তে আস্তে আমার ফুসফুসে যাবে ফুসফুসে যে সে যেটা করবে ও ইনফেকশন তৈরি করবে ইনফেকশন তৈরি হলে ফুসফুসের রাস্তায় পানি তৈরি হয় এবং এই পানির কারণে এই অক্সিজেন যে অক্সিজেন আপনার নেই সেইটা আমাদের ফুসফুসের মধ্যে আমাদের হার্টে আমাদের হাতে আমাদের পায়ে আমাদের পেটে নানান জায়গায় যাইতে পারে না প্রপারলি না যাইতে পারার কারণে যে হয় আমাদের বিভিন্ন অর্গান গুলা কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং আস্তে আস্তে সেই তখন মানে এইটা আসলে মানে খুব কঠিন দিকে যেতে থাকে এবং কেউ ফুসফুসের নিউমোনিয়া মারা যায় কেউ যার কিডনিতে সমস্যা আছে কিডনি সমস্যা মারা যায় কার হার্টের সমস্যা তার হার্টের সমস্যা মারা যায় সো যদি ম্যাক্সিমাম এইটি পার্সেন্ট মানুষ আশি ভাগ মানুষ যারা ভালো হয়ে যায় তারা এই পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম এই যে টাইমটা এই টাইমটার মধ্যেই ভালো হয়ে যায় কি হয় এই গল আমার মতো গলা ব্যথা চলে যায় জ্বর চলে যায় কফ চলে যায় গলাটা আস্তে আস্তে ভালো হতে থাকে এবং দুই দিন তিন দিন চার দিন পর নর্মালি ভালো হয়ে যাওয়ার কথা ইনশাল্লাহ বাট যদি আমার খারাপ হতো তাহলে তখন এখান থেকে আমি ফিল করতাম যে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি না আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হইতো আমার বুকের মধ্যে ধরপড় হইতো এবং আমার জ্বর তখন একশো তিন একশো চার একশো পাঁচ হইতো এই স্টেজে এসে জ্বরটা বাড়ে প্রথম স্টেজে কিন্তু জ্বরটা অত বাড়ে না তো যখন জানলাম যে আমার আসলে করোনা মেয়েরই হয়েছে কারণ আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি করোনা ভাইরাসের রুগী আমি বলবো হ্যাঁ যদি বলেন আপনার কাছে প্রমাণ আছে আসলে আমার কাছে প্রমাণ নাই বাট বিকজ অব আমাকে টেস্ট করা হয় নাই কিন্তু একটা করোনা ভাইরাসের যেই যেই লক্ষণগুলো থাকে প্রত্যেকটা লক্ষণ ডে বাই ডে আমার মধ্যে ছিল সো ওই জায়গা থেকে যে আমি সপ্তম অষ্টম দিন আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম যে আল্লাহ এইবার যদি এটা নিচে নামে দেন তো শেষ বিকজ অব আমি যেহেতু এখানে একা থেকে আমার আত্মীয় স্বজন বাবা মা সবাই দেশে থাকে আমি কাউকে জানাই নাই বিকজ আমি যদি জানাই ওনার কান্নাকাটি করবে নর্মালি যেটা হয় আমার আরো বেশি প্যানিক করবে আমি কেউ প্যানিক করতে চাই নাই আমি নামাজ পড়ছি দোয়া করছি প্রচুর পানি খাইছি ফুললি রেস্টে ছিলাম এখানে ডক্টর প্রচুর ভিটামিন সি খাইছি কারণ আপনার অ্যান্টিবডিকে আপনাকে মানে এটা পাওয়ারফুল করতে হবে এবং আপনার অ্যান্টিবডিক হচ্ছে এই আপনার এই করোনাকে মারা সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সো এটাকে মারতে হলে আপনাকে অ্যান্টিবডি লাইক ভিটামিন সি পানি এগুলো খাইতে হবে এবং ফুললি রেস্টে থাকতে হবে কারণ শরীর এমনি নানান মানে হ্যাম্পারের মধ্যে আছে সো আপনি যদি আবার শারীরিক কাজ করেন তাহলে এটা আরো বাড়বে সো ফুললি রেস্
কনফিডেন্ট থাকতে হবে লাইক কনফিডেন্ট কি আতঙ্কিত হওয়া যাবে না ও মাই গড আমার করোনা এসে মরে যাবো না তখন আপনি আরো মানসিক ভাই করবেন আমার যেটা কনফিডেন্ট ছিল ফাইন আমার যে এইজ আমি সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাকে এই আমেরিকায় না মারবে না আমার যে আমি হায়াত মত আল্লাহর হাতে সবকিছু আল্লাহ পাক আমি এটা বিশ্বাস করি তো আমার কেন যেন একটা কনফিডেন্স ছিল যে না আল্লাহ আমার এইখানে মারবে না তার যদি আল্লাহ রাখে যে না আমি করোনাতে এই জায়গায় মারা যাবো কারণ আমি যে এই জায়গায় মারা যাই আমার ডেড বডিটা কিন্তু বাংলাদেশে নিবে না হ্যাঁ আমি এই জায়গায় মানে মরে আমার আমি চাই না আমার কবর এখানে হোক তো মানে সত্যি কথা এখন যত সহজে কথাগুলো বলতেছি আপনার আশেপাশে যখন কেউ থাকবে না কারণ আপনি আমি এখানে থাকি আপনি বাংলাদেশে থাকলে কিন্তু আপনি আশেপাশে কাউ পাবেন না কারণ আপনি কাছে কেউ আসবে না আপনার উচিত আপনি কাউকে কাছে আসতে না দেওয়া সো এই যুদ্ধটা এই এই জিনিসটা কিন্তু আপনার নিজে নিজে করতে হবে এবং নিজে নিজে নিজেকে বুঝাইতে হবে যে দিস ইজ ভেরি কমন দিস ইজ ভেরি রেগুলার এটা হয় মানুষের এবং আমার হয়েছে এবং আমার অ্যান্টিবডি এটার সাথে ফাইট করবে এবং আমি ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাব সো হ্যাঁ সপ্তম দিন থেকে ষষ্ঠ বা সপ্তম দিন থেকে আমি দেখলাম যে আমার গলা ব্যথা কমতেছে আমার কফ কমতেছে এবং আজকে আমার এগারোতম দিন আমি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আমার কফ নাই আমার কাশিও নাই আমার শরীরে অন্য কোনো সমস্যা নাই গলাটা একটু ভাঙা যেটা বলছে এটা ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে সো দ্যাট দা থিং অ্যাকচুয়ালি সো কিন্তু এরপর যদি আমার শ্বাসকষ্ট হতো শ্বাসকষ্ট বাড়তো আমি যদি শ্বাস নিতে কষ্ট হতো ডেফিনেটলি আমাকে পুলিশে কল দিতে হতো বা অ্যাম্বুলেন্স কল দিতে হতো এবং আমাকে হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করা হতো দ্যাট ডিফারেন্ট থিং বাট আশি ভাগ মানুষ কিন্তু এই পর্যায়ে এসেই ভালো হয়ে যায় তো আপনি আমি বলতে পারেন যে ভাই এমনি এমনি ভালো হয়ে গেলেন এটা আসলে এমনি এমনি কারণ এটা তো কোনো চিকিৎসা নাই বেসিক্যালি তো আপনাকে কি করতে হবে আমি যেটা বললাম ফুললি রেস্ট কনফিডেন্ট যারা ধর্ম বিশ্বাস করেন আল্লাহকে বিশ্বাস করেন তারা আল্লাহকে ডাকবেন কারণ এটা আপনাকে মানসিক অনেক শক্তি দিবে এটা নিজের মন বলে না যে বনের বাগে মরে না মনের বাগে মরে সব বিষয়টা ওইরকম আর যারা ধর্ম বিশ্বাস করেন না তারা তো কোনো কিছু মানে অনেক কিছু কোন তারা তাদের মতো করে যে ফাইন ইটস ওকে যদি মারা থাকে কপালে মারা যাবো ভালো থাকলে সোজা কথা নিজেকে মানসিকভাবে দৃঢ় রাখতে হবে দ্যাট ইজ দান ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ আপনার আশেপাশে কেউ নাই আপনার হাত ধরে কেউ বলবে না কেউ মাথায় পানি দিতে আসবে না কেউ খাওয়াই দিবে না সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে নিজেকে নিজে পাওয়ার করে নিজেরা নিজে পুশ করা নো ফাইন আই এম ফাইন আই এম ফাইন আই এম ফাইন এবং নামাজ পড়বেন দোয়া করবেন এটা আপনাকে অনেক মানসিক স্যাটিসফ্যাকশন দিবে এবং প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন লবণ পানি দিয়ে হালকা গল গল করবেন কিন্তু মাথা রাখবেন লবণ যেন ভিতরে চলে না যায় ভিটামিন সি খাবেন আর নর্মাল যে জ্বরের ওষুধগুলো সেটা আপনারা খাইতে পারেন সো দ্যাট দা থিং অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে এটা শেয়ার করতে চাইলাম যে আসলে আমার দেখে হয়তো আপনার একটা ও না তাহলে তো ভালো হচ্ছে একজন পাইলাম যে না উনি ভালো হচ্ছে সো এইটাই আমি আসলে শেয়ার করতে চাইছিলাম 